Dạ thưa chị cho biết tờ tên Xong chưa Con có tết cái sao của cô lên chưa Okay. Thế chị chị có thể cho biết tên và chị sinh uh, năm nào ạ? À, tên uh, tên Dung uh, Dung Phan, Phan Thị Ngọc Dung là tên Việt Nam sau lấy chồng tên bây giờ là tên Dung Samia đó. Yeah. Yeah, sinh ngày thứ tám bốn năm. Thế chị tên Samia là uh, họ họ Samia là là họ của người gì ạ? À? Họ của người Phi, ông chồng là người Phi. Dạ yeah, vâng. Chị lập gia đình với anh. Uh, Samia vào cái hoàn cảnh nào ở Việt Nam hay bên này chị? Ờ, ở Việt Nam. Dạ. Đó là trong thời chiến tranh đúng không chị? Ờ, hồi thời lúc bảy, hồi lấy ông hồi bảy mươi hai. Bảy mươi hai. Mà anh ấy đến Việt Nam vì sao anh đến Việt Nam? Ờ, lúc chiến tranh Việt Nam mình. Tức là anh ở trong cái đội quân cái bằng đồng minh. Đồng minh. Dạ. Ờ, vậy anh đến hai chị, anh chị gặp gỡ nhau, <cười> chị ờ, gỡ trong ờ, hoàn cảnh nào? Thì cũng mà cái chuyện là rất là tình cờ có người giới thiệu đó dạ. có một cô em làm ở trong phi trường tân sĩ giết đó dạ. rồi ngày đó là sinh nhật của cô em mà dạ. cầm ăn ông mang uh, xã về dạ. thì mình làm đâu có biết nói tiếng mỹ gì đâu thì cứ dạ. cái, ông cứ ông cứ gấp đồ ăn cho mình ăn đó cảm ơn cũng dạ. <cười> muốn không có ăn nữa mà mắc cỡ đó dạ. cứ nói vậy ông cứ nói cứ em ăn đi <cười> rồi mình bắt đầu cái cảm tình mà ông lớn 21 tuổi là ông lớn hơn mình tới Dạ, dạ. Dạ, rồi xong hai người cưới nhau ở Việt Nam hay sao? Dạ, cưới nhau để, cưới nhau tại ở Lake Con Tum. Con Tum. Dạ. Anh ấy chiến đấu ở Việt Nam có lâu không? À, anh chiến đấu ảnh hồi 68 anh qua xong rồi anh đi trở về bên này anh qua 70. Dạ. Rồi anh đi trở vô 72 anh dạ. giải ngủ bên đó. Rồi dạ. lúc 72 anh giải ngủ. Xong rồi anh trở qua anh làm cho cái hãng PNN. Dạ. dạ. Thế chị khi nói chị nó qua bên đây tức là anh ấy gốc người Phi nhưng mà là Cô sống ở qua Gốc tự Mỹ sống ở qua Dạ vâng Dạ vâng à, Thế chị rồi suốt trong thời gian đó anh ấy đi đánh trận Về có, chị có nghe nói là quân đội đồng minh chết chóc thì nhiều ông chị có nghe không, câu chuyện đó không? Ông kích lắm, không, dạ. không bao giờ cho vợ con biết là cái gì Làm chuyện gì Không dạ. cho biết Dạ vâng Dạ vâng thưa, vậy chị đến qua vào năm nào cơ? Ờ, à, bé năm Bảy năm cùng thời với cái lúc người tị nạn đến thì chị đến trước rồi à, cùng thời cái người tị nạn Ồ. là mình nhau Đã. tức là chị đi một mình cùng với người tị nạn của anh qua trước rồi sao à, không đi tại vì có cách đó cũng một mình. vài tháng trước thì ông đã muốn cho mình đi qua phi ở Đã. trước nhưng mà thấy nếu mà đi qua bên phi mình có năm đứa cháu rồi không có ổng là mình không có biết nói tiếng phi về gia đình với ổng bên người phi thì mình cũng thấy rất là ngại đó lần đầu tiên tới thôi bây giờ chừng, chừng nào anh đi thì tôi mới đi chứ tôi không muốn đi một mình thì ông mà ông mới nói cái lúc đó thì mình cũng không có biết là ông giúp cho ông làm về bên CIA đó yeah. thì ông mới cho mình cái ông cái ở lúc nào ông cũng ở trong phi trường đó, đó. Yeah. ông mới nói thì bà nghe khi khi nào mà bà, bà nghe cái bản nhạc này nọ trỗi lên yeah. thì tất nhiên những cái giấy tờ cần thiết mà tôi đã chuẩn bị cho bà hết đó, thì cứ đeo trong người con cái thì những cái đồ mà tôi đã chuẩn bị đó thì đeo cho chúng nó hết mấy rồi bắt đầu bận chân áo cho nó vô lục trễ đi thì có người sẽ lại rước và đi liền thì cái bàn nhạc đó là bàn nhạc gì chị nhớ cái bàn nhạc bây giờ nó có hai ba câu à thì tại vì cái cái đó là cái hockey talkie yeah. thành thử mình không có thường thường chỉ là giống như cái radio chỉ khi nào ông nói hỏi um, bà kêu tôi lại cái số này thì mình kêu mình nói chuyện thôi cái đó là cũng như là không có được dùng nhiều trong đó hoặc nói kêu ông gì vậy ông cứ kêu mình thì mình chỉ cầm vậy thôi thì lúc nào mình cũng mang mình cứ... chị có nhớ đâu có phải là bài uh, Christmas không bài bài ừ. bài bài um, bài bài cái gì? Snow White Snow bà bà nhạc đó không mà liên hệ đến uh... à, ừ. yeah, sống giờ là giờ quay quay Christmas quay yeah, yeah, phải bài nhạc quay yeah, Christmas không yeah. ông ấy là nghe đó là tất nhiên trỗi dậy liền là yeah. tất nhiên là ready yeah. thì mình còn nhớ mình ở trên lầu khi càng nghe vậy là sắp mấy đứa con tại vì mình có một đứa con nuôi nữa mà yeah. con lai like, yeah. thì mình mới làm giấy tờ cho nó đi với bà ngoại mẹ mình đi với bà ngoại với mấy cậu yeah. còn mình đó thì một cái cô hôm qua là con cũng con nuôi cháu yeah. trong cái giờ giấy tờ thì mình năm đứa đi trước yeah. cái xong mình nhảy xuống nhảy xuống là bắt đầu con đứng đứng ngay cửa mở cửa mở cửa sắt đợi hết rồi là xe 
xe của quân đội nó đưa vô cái tòa đại sứ đưa tới rồi mình nhảy lên đi liền mà lúc đó mình cũng không biết ổng ở đâu nữa là khi mà mình sợ quýnh rồi là lúc ngày đó, đó ngày nè hả ngày đó ngày bữa đi là 22 22 22 là 22 sáng sớm kia năm bốn giờ mấy năm giờ hết vừa với hết giờ đấy nghe nghe mà đi xong rồi vô đó thì đứng cũng một một ngày một ngày tới một đêm yeah. Yeah. là ngay phi trường tân sinh nhất trường tân sinh nhất mà rất là thế là rất là hỗn loạn tại đây họ cũng như đẩy tới đẩy lui xong rồi lại máy bay helicopter bị cháy rồi một nhiều cái kho của Mỹ đó bị đốt mấy mấy anh giống như là không quân Việt Nam mình đó yeah. cũng như là cái họ nói là mấy ông đó cũng như là cái cái nhận đó get mad so mad so angry mình không biết là lý do gì nhưng mà mấy cái ba lắc đồ của Mỹ thì thấy burn sờ so, lúc đó mà cái sao mà khi mà cỡ phẳng khuya khuya rồi đó chỉ có máy bay máy bay trở qua thì mấy chiếc máy bay là DC cái loại mà cargo đó yeah. 130 đi ạ. Đưa mình. Vô là cứ không có ghế gì hết cứ nó mở cái đít thì mà cứ nó xô mình tới thôi. Chỉ có cái vi liên nhỏ xíu cái bịch nhỏ xíu nó cũng cho mình cứ lấy ra chỉ bỏ được trong người mình cái gì trong người mình thì được mang. Còn ngoài ra mà nếu mà cái bóp hay cái gì cũng có được đem theo hết. Ừ. Cái nó như mình không bao giờ quên cái nó nó tôi cái giấy tờ in phôi tên cái ông ông Mỹ đang ông trả lời. Ma'am. The person more important than than the whatever you got. Please try to say lie at this time. Nhớ rồi, đẩy vô, đẩy vô. Đã bao nhiêu người đi cùng với chuyến của chị với gia đình chị hôm đó? Trông lắm đó. Gia đình mình thì chỉ có 5 người, hai hai vợ chồng mình với hai năm đứa con. Còn mấy cái người đó thì rất là đông. Yeah. Tại vì cái lúc đó mình ở trong đó là mình có rất là nhiều người đi mình đi ra mình đi vô đó. Yeah. Thì cũng nói ngay đi ra muốn lấy mới vàng theo nữa. Tiền ở nhà có lấy thêm mới vàng theo nữa, theo lấy thêm về mua vàng theo thì ra thấy có mấy cái người mà đem giống như con ngoại quốc con mỹ mà không có được vô cổng có passport cái giấy tờ mà không được thì mình mấy ông xã thôi giờ anh bỏ mẹ con tôi trong đó đi ra rước được bao nhiêu người thì rước họ cứ cho họ đem họ vô thì ông cũng nhân đạo luôn cha cứ đem đem vô đem vô thì sau cũng có mấy chị còn ở đây cũng một thời gian ở đây với mình một thời gian rồi sau này họ đi qua bên nước liền nước liền thế chị gì Chị có nói là lúc mà chị được người ta đến đó là nhà là không có anh để làm sao mà chị uh, uh, gặp lại anh ở trong phi trường? Ở phi, vô phi trường, vô phi đèn ừ. cỡ buổi sáng lúc mình vô mình cũng cũng như rất là sợ sợ tại vì mình bao nhiêu chuyến nó bắt là bà phải nên đi, bà phải đi lập tức có cái hồ sơ là bà phải nên đi nếu nó đưa những cái giấy tờ lại có tên bà là bà phải đi nếu không nếu mà tôi không gặp chồng tôi thì tôi không có đi Dạ rồi. rồi hỏi đi đâu thì mới cái lúc đầu buổi sáng thì nó nói sẽ đi qua bên Phi Cái nói là tôi không có đi Cái rồi một hồi đó thì cái nói là đi qua Đi qua qua Thì nói nếu mà tôi không gặp chồng thì tôi không có đi Thì lúc đó trong phi, trong phi trường mình cũng có nào Mỗi một đứa em bé của mình thì nó có là một một bà vú Rồi cũng có tài xế ở đó rồi căn liều rồi cho mình đứng hơn vậy đó Mà tìm một hoài thì không thấy mà cứ mấy ông lính nào mà tới mình cứ nói tôi muốn tìm chồng tôi rồi tôi muốn tôi muốn tìm chồng tôi nếu mà tôi không, không gặp ông thì tôi không có đi yeah. nhà rồi một hồi mới gặp cái ông bạn ông đó thằng yeah. này okay, chút xíu chút xíu nó bận lên kia rồi là yeah. nói ông lại thì lúc đó cái là ông nói người ta chưa cho ông đi ông nói là học ngày của ông đi là ngày 30 ông mới được quyền đi cái xong cái mấy đứa con bắt đầu khóc quá nó mình khóc mình nói là nếu mà 30 thì tôi sẽ đi về nhà rồi lại ông nói không được về nhà nó ở đây cái nói ở đây thì con cái nó nóng lực quá là mà không có cái gì đó cầu tiêu mà trong khi đó là cứ lửa cháy bùng bùng vậy bắn tùm lum hết cái ông nói nhưng mà bà phải đi tôi không có được quyền đi cái tới chiều lại là ông mới nói cho cái không biết cùng anh rồi hay vậy là mấy ông mới bắt đầu nói thôi mày đi đi ta thấy giờ mày khóc và tới chiều hết lại thôi mày cứ đi thì lúc đó mình được được lên máy bay đi đi qua đây năm người con như vậy chị sang liền với nhau hay sao mà lại sang à, chóng thế? cái cô đầu là hôm qua đó là cái cô cháu, ừ, cháu. Cái cháu. Ừ. rồi cái cái cậu kế thì con nhỏ mất rồi là con gái mình là mình đứa là con gái đầu, ừ. rồi sau thì một cậu nữa mình xin, ừ, xin một cậu đối với một cái cô kia ở bên ốc lan hiện tại, ừ. à, khi mà sinh thì nói mày giờ nói làm sinh với cái sinh sinh đôi. Ừ. Yeah. Yeah. một đứa thì Việt Nam rồi một đứa thì 
Mỹ Lai yeah. Mà là Mỹ Tờ cũng xin lỗi yeah. Tức là con con ruột của chị thực sự chỉ có Có năm có đứa thôi à, Con ruột năm đứa còn ngoài ra chị còn năm đứa gái nữa. Kéo thêm mà lô dạ, nữa, cháu chết dạ. dạ, dạ. ừ, Thế chị như vậy là khi mà chị đi như thế là họ chuyển gia đình từ Tân Sơn Nhất ngày 21 Đến Guam, tức là chị đến Guam rất sớm mà chị à, Đến sáng sớm để mình tới đây là cỡ khoảng Cỡ khoảng 5 giờ mấy là mình là người đầu tiên Cái, cái xe bớt đầu tiên đó Cái xe bớt đầu tiên thì cũng có một nhóm người xe bớt đầu tiên bỏ mình xuống trại Asan đó yeah. Thì lúc đó trại đó thì còn cây dừa và Họ đang CP đang clean up dọn dẹp rồi này kia Tới khoảng trưa lên thì bắt đầu họ mới xong họ mới xịt nước rồi này kia đó yeah. Rồi bắt mình mới vào thì có một cái xe truck lại bắt đầu cho đồ ăn rồi cho mền một family được một cái mền à. và nguyên một cái trại thì được một, một, một cái chổi và một cái mốc cho à. mình phải clean hô mốc về hô đó thì ông xã mình volunteer để ông ông nói là bà con đừng nên vô để ông clean hô cái trại trước rồi hãy vô à. À. thưa chị như vậy là gia đình của ông xã chị ở quá mẹ hay sao à, gia đình nếu mà gia đình cha mẹ ruột thì ở bên phi nhưng à. mà người người qua ở đây là đắp trịch khi mà ông hồi xưa ông qua đây um, không, mình cũng biết chuyện đó mình nói cũng không biết là không nói ông đi gì thì ha thì ông nói là ông đi theo cái chuyến tàu của Martin Marine yeah. lúc đó ông qua đây ông có 14 tuổi thôi yeah. Yeah. thì người ta nói là bỏ ông đây chừng hai ba tháng thì thôi họ sẽ qua đi tại vì họ đi tiếp dự tiếp liệu gì đó yeah. họ sẽ đi trở qua đây ở trước ông không ăn họ trở về bên phi Ừ. thì không bao giờ trở về nữa, không có trở, trở qua đây nữa, thì ừ. ông mới giống như là đi lang thang nhưng mà mấy người này giống như là có quen cái tiệm, chẳng hạn giống như cái tiệm giống với ba vậy đó cái tiệm cũng ừ. ông này ông có mấy chiếc ông già này ông có mấy chiếc taxi và ông có cái giống như coffee shop đó, nhưng mà cái đó hiện tại là có, có gì navy đang control gì đó ừ. nhưng mà mình không có lúc phờ mấy cái cái đó tại gia đình người ta rất là đông người, ừ. Ừ. rất là đông người. Ừ. Thưa chị thì Tức là khi mà anh sang đây thì anh cũng được treat như là một refugee cũng như gia đình chị Dạ, yeah, tại vì mà đáng lẽ là anh được đi ra ngoài Tại vì ảnh là US citizen nhưng mà có một cái là tại ảnh kẹt là một mình có Nếu mà mình có mấy đứa con có với ảnh thôi á Tại tụi nó là born by the American. American father Thì tụi nó được quyền ra ngoài Nhưng mà kẹt là ba đứa nhỏ kia yeah. không được đi yeah. Rồi cái sau cái mình phải ổng ảnh nhờ mà được sư yeah mướn thì mình tự trong trại Asan mình đi ra ngoài ngoài cũng ngoài đường thôi mé bên kia đường mướn nhà đồ ở ở đâu được cũng còn một tháng trời thì bữa, bữa sáng mình cũng giống như là quảng kinh cái sáng sáng vậy nghe hát cửa sáng sớm thì emigration với cảnh sát tới là nói là mình không violation phải đi trở vô trại trở lại nhà kỳ này á ở A Sang nó sướng rồi sau này nó cũng có then ở dưới này thì cũng có gặp ở có xi măng đi vô trong Aurora thì coi trời ơi nó ở trong cái 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 gì thê thảm hơn à, thê thảm hơn cây á thì mình đi xuống là mình phải nếu mà không à, cẩn thận là té sình như tại vì nó chỉ ủi rồi xong là nó bỏ trên giống như, giống như lời cha nói vậy giống như là trời đồ với uh, tsunami cam vậy đó thì nó chỉ bỏ đủ thì giờ chỉ Bộ đố xưa xong xưa là bỏ mấy cái tên rồi mới cho mấy cái cái cái, cái cách nó mình cứ nằm đó thôi à. Tức là hồi xưa chị Ê bị chị chê ASEAN rồi bị đưa sang Ority Point Dạ, dạ, chê thẳng chưa thể thấy Vậy lúc đó thì các cháu có được đi học thì cũng tháng 5 à, Chưa, tại vì lúc đó là cũng như là mình còn ừ. còn phải khám sức khỏe rồi còn đủ thứ á Thành ừ. nữ nên các cháu chưa có được đi học tới mà sao rồi cái là được định cư mình có ừ. Um, nhờ luật sư can thiệp rồi đó mấy cho mấy cháu ra cho hết thì mình ra trước mấy người tị nạn mình ra trước yeah. rồi ra định cư thì cũng cái nhà mà bên gia đình bên chồng họ cho ở đó yeah. ở ngoài ở ra sang trên đồi đó thì yeah. trở ra ở cái nhà đó yeah. rồi mọi người cho mỗi món này món kia vậy đó yeah. để tạm xài yeah. hỏi thăm chị là lúc đó là chị nói tiếng anh khá chưa Um, có mình kể ra đây học hội dịch Mỹ rồi chị cũng yeah. cũng biết chút ít rồi cũng yeah. nói nói giỏi lắm thì ông nói tại ông xã mình nói hai thứ tiếng đó cũng nói yeah. tiếng Việt rất là rành oh, yeah. Yeah. ông nói là tiếng Việt từ bao lâu dạ ông nói tiếng Việt rành lắm dạ yeah. yeah. vậy thì cũng đỡ chị yeah. chị nhưng mà khi mà chị gặp gia đình chồng ở bên này mới sống quanh họ là gia đình chồng chị thấy như thế nào lúc đầu à, rất, rất là rất là dễ thương rất là lo lắng cho mình cũng như đầy đủ rồi cũng như 
mình thì không phải là đạo thiên chúa mình là đạo phật xong khi mà qua đây rồi thì gia đình cứ nhà thì kế nhà thờ thôi tối ngày cứ rủ nhau đi nhà đi lễ đi lễ sáng đi lễ chiều rồi xong rồi cho con đi học giáo lý rồi xong mình thấy con với chồng mình cứ đi mình cũng vô nhà thờ mà xong mình thấy lẻ loi mình lại ông cũng học tội nghiệp ông cũng đâu có được đi lên trước mình thánh chúa rồi mình thấy rồi mấy đứa, mấy cô em mới nói là bà phải làm bà phải có đám cưới thì hai vợ chồng mới được đi lên mấy là nó như nào đi lên rước ra rước lễ được còn mấy là bà chỉ ngồi đây rồi ông cũng ngồi hai người nhìn nhau mấy đứa con thì được lên lên rước lễ thì mình thấy vậy nó thôi rồi thì lúc đó là bắt đầu năm đứa con được uh, vô đạo một lần Tốt rồi, rồi ba má đi thì làm đám cưới luôn thì yeah. nguyên một cái vùng asean là làm lễ cho mình Vesta yeah. luôn yeah. <cười> yeah. Thì coi như là sau khi làm đám cưới xong ở cái khu nhà mà chị nói ở trên hiu đó đó ừ. là nó cũng chung quanh cũng là người qua mình nhiều người qua hết thì dạ. nói hẳn là mấy người đó là cậu ăn cô em thì của bên chồng hết Ồ, coi như bà con họ bà quanh con quần một chỗ ấy. Ấy. thì cái khu đó thì bây giờ không còn nữa mà bây giờ là đổi lại từ cái lúc mà bảy mà mình ở được một năm ừ. thì 76 bảo bảo lớn ừ. sập hết Ồ, rồi, rồi. Dạ. À, thưa chị thì các cháu nó đi học nó có gặp khó khăn gì ở trường hay gì không? Ừ, các cháu thì không không có gặp khó khăn gì yeah. chỉ có một mình có cái một thằng con trai thì cái cậu đó đó khờ từ hồi mình hồi mới mình hồi mới nuôi thì không có biết yeah. xong rồi mang qua đây thì thấy ủa xong người ta bốn năm tuổi chưa nói chuyện được yeah. cứ chỉ chỉ không rồi cái bắt đầu đi lên trên lên bắp cái khéo người ta, rồi đi học trong trường người ta cũng nói là nói chứ chị chị nó không có nói được nó phải special nó cần special hot rồi từ từ hot thì nó cũng nói chuyện bây giờ thì nói rất là nhiều yeah. nhưng mà không có không có học tới đâu được hết không có yeah. ngồi yên yeah. kiểu như là cũng special need của mình yeah, special need yeah. 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 À, thưa chị rồi cuộc sống ở đây như như thế nào trước khi chị đi ra ngoài đó thì chị sống ở trong trại kể như là mấy tháng chị à, đi chính đi chứ là khoảng chừng khoảng ở trong trại trong trên Asan thì ba tuần rồi mình lên kia cả cũng khấn ba tuần lễ thôi khấn ba tuần lễ dạ yeah, trong à. trong ba tuần lễ nhưng mà trong ba tuần lễ mà ở Orosipoi mình nghĩ có mấy năm yeah. một ngày nó giống như là một năm yeah. chỉ cái bằng ăn cơm thấy mấy đứa con mình đi mình đâu có bỏ con được tại nó đứa thì hai ba tuổi rồi đứa thì mới bảy tám tháng vậy đó ừ. thì cứ ngồi trong đó đợi thôi còn hai cô kia thì đi lấy cơm mà khi về thì thấy tóc của nó nước mưa tự đây xuống cái dĩa thì bằng cái gì da ướt thôi không cái dĩa mà hồi xưa nó bằng đâu có phải bằng phôm bây giờ bằng giấy đó ừ. cái dĩa nó đã meo xuống vậy thì phân nửa cơm nó đã nước xuống hơn vậy đi vào mình lấy đây gì ở đây vậy mình nhìn con mình cứ nước mắt trào ra thôi yeah. Yeah. thế thì hôm nãy chị có nói là chị đi thì có cả tài xế cả những người coi như nani đó ra yeah. yeah. chuyện gì xảy ra cho những người đó thì, thì khi mình lên máy bay mình khi mình lên máy bay thì có, mình cũng đi mình cũng cho họ cũng như tiền bạc thì còn lại rất nhiều nhất yeah. là mấy ông bạn chồng của mình đó tiền cả vali nói phải nói tiền mà giấy giấy hình như lấy giấy 500 lúc đó khi bằng cá ba lắc sẽ là wow. rồi mới lấy về để cho mọi người cho mấy người làm ừ. cho người làm thì về ở nhà mình cũng đã nói cho họ cái gì cho họ đừng hồi về nhà đó họ làm yeah. rồi còn mấy người thương nữa thì cho một lần vàng mọi yeah. người lần vàng nha tức là chị cho rồi họ đi về nhà chứ không có ai đi theo chị hết nhưng không được không có yeah. có cái một mình có đem hai cái người à, à, làm tóc yeah. nhưng mà qua đây thì bị phỏng tay trên tại vì có cái mấy cái tiệm kia rủ họ đi đó thì không không có ở đây yeah. nên mình có mang họ theo làm giấy tờ đạn dẫn họ vô nhưng mà khi qua tới đây thì họ không họ nói yeah. thôi chị ơi em không có thích ở cái đảo này muốn đi qua mỹ nếu okay, yeah. cứ đi yeah. vậy sang đây chị cũng bắt đầu cuộc đời còn làm tóc lại đó không chị ở qua, qua đi rất là cực không có yeah. dạ không nói hẳn là không có biết cái nghề gì trong tay hết không làm chưa từng làm chưa yeah. từng đi làm việc vất giả gì hết đâu. qua yeah. đây là không, không có cái gì bị làm hết xong rồi cái cũng đi học đi học cái lần đầu tiên thì được vô trong đi vi sinh việc làm thì để cho làm là security guard đó yeah. mình thấy cũng, cũng như hãnh diện 
Yeah. Nhưng mà ngược lại về tính tiền ngồi mà tính tiền mà nếu mà mình đi làm rồi mình phải mướn người nê và giữ con mình thì nó cũng không đủ đâu đâu. Yeah. Yeah. Thì thôi bây giờ ở nhà giữ con. Yeah. Yeah. Rồi đợi ông xã cũng như là một ngày nào ông hơn thì ông kiếm việc làm, ông vẫn đang đi kiếm việc làm. Cái mình thấy gì ở thôi ở nhà đi làm trong đó từ thứ hai cho tới thứ tư là mình đã xin vi sai rồi. Không làm được tại vì đường thì xa quá mà con thì ở nhà nó cứ cho bố sữa mẹ xong rồi bây giờ mà trút ra thì bỏ nó chị nó coi nó rất khóc rồi chị nó phải đi học nữa yeah. nó thôi không có đi làm được cái mình mới ở nhà bắt đầu cuốn chị dò yeah. cuốn chị dò đi nhà thờ đó cái cắt cái phần nữa cái nói nếu mà mua, à, muốn mua đi trả dò của tôi thì nhà tôi ở trên cái số đó hoặc là kêu cái bà này mình cũng đâu có điện thoại thì cũng trời chúa thương là yeah. một chừng từng lấy đầu thôi đã order tới cả ngàn cuốn rồi thì mình lại không có visa để store nó không có không có chỗ nhưng mà mình cũng ráng làm được rồi mới nói với mấy cái cô em chồng ấy bây giờ người ta order như vậy tao không có visa nó nói ok tao tao đem lên cho mượn ừ. cho mượn rồi cứ làm như vậy như vậy tao làm làm cũng một năm đó cũng thấy rất là vui vẻ tại mua được giống như ra rồi mua được cái tivi cho con coi rồi vậy cũng mừng Yeah. mua quần áo mua đoàn bằng đồ này kia yeah. tại vì khi qua đây mình chỉ có một bộ đồ với một rồi thôi chơi yeah. thôi vậy thì anh thì sao còn anh vẫn có lương nhà binh à, có lương nhà binh nhưng mà anh có cái đời vợ có một một vợ trước hồi xưa đó mà yeah. bà bên North Carolina yeah. thì khi qua đây thì nghe nói là uh, hai người bị phiền phức rồi anh có mua đất mua nhà rồi đợi cái gì đó mình cũng không biết rồi cái số tiền vì thay của anh thì nó, nó stop pay cho anh, nó phải trả những cái bill đó yeah. 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 Thành ra coi như chị không được quyền lợi gì Không hết. có được quyền lợi gì hết Lúc yeah. sau này, sau này mấy đứa con không lớn rồi mấy đứa nhỏ nó lớn rồi lúc sau thì mới được quyền lợi yeah. Lúc sau thì bắt đầu bên luật sư bên đây, gia đình bên đây thấy như vậy là unfair yeah. Rồi họ mới hốt, mình nhờ luật sư bên đây can thiệp yeah. Gia đình bên này tức là gia đình mà bố mẹ nuôi của bên anh Bên mình nuôi vậy, bên yeah. mình nuôi người, người qua thì yeah. Như vậy là lúc mà anh ở bên đó là anh có chính thức sống với bà kia hay là hai người ly dị? Anh à, không, à, ly dị, ly dị là ông, dạ, ly dị và ông, người Phi mà ông đi khi mà ông hình như cái cái uh, army thì ở bên nó North Carolina Nha. Thì ông ở đó là ông đắp cưới cái cô đó bên đó luôn Nha. Rồi ở nhà mình thì cũng cũng có đi qua Pháp ở, rồi cũng qua Nhật ở Thì cái tour của ông thì hai người, ông đi trong quân đội 24 năm thì thì yeah. cái cô đó cũng đã đi với ông 24 năm, 22 yeah. năm tất cả đi vòng vòng lắm. Yeah. Yeah, cái, cái, rồi cái về trở về cái base của ông là cô ở đó, yeah. rồi hai người đi dị. Yeah. Yeah. Thì, thì anh về Việt Nam, anh yeah, là gia đình chị? Dạ, dạ, đi yeah. dị rồi ông lúc con cô vô ra, mới vô ra Việt Nam nhiều lần đó. Yeah. Như vậy lúc mà chị sang bên này, chị anh lập gia đình với chị có năm đứa con, Tiền lương của anh vẫn phải trả tiền cho bà kia chị không được cái gì hết Không được, tại vì khi lúc đó là ông đã giải ngủ rồi Ồ, Mình không có rồi. được quyền can thiệp Tại vì cái bà kia bà có quyền lợi hơn mình Bà đã lấy với ông, ở với ông là 22 năm mà ông đi lính là 24 năm ừ. Mình ở với ông đi lính chỉ có 2 năm thôi ừ. Thì mình không có quyền hưởng những cái quyền lợi của ông ừ. Cái bà kia là được 50, 45%, ông 55% còn mình không có không có quyền lợi gì hết Không có gì hết, cả không con Không có gì cả con không có Ồ, rồi cuối cùng bên gia đình bên này họ phay có được cái gì cho các cháu thì, không? thì lúc đó là bắt đầu mấy những cái mà cái tiền lương mà nó trả cái tiền bị thay mà nó ừ. thì nó bà được lãnh cái phần của bà còn ổng mà cái phần của ổng nó trả về cho ổng thì lúc sau này ổng lãnh đâu cũng hình như là gần mấy tháng yeah. Yeah. mà lúc đó là mình khi mà được cái đó là mình đã làm chảy giò bán rất đắt thì mình cũng không cần cái tiền của ổng nữa yeah. Yeah. tự túc làm thấy là còn sung sướng hơn cái tiền của ông thì thấy không thấy mà thấy tội nghiệp á tiền ừ. mà chia người này được. Ok. Thế chị thì đời sống sau khi mà làm trả giò xong thì chị có cái bước tiến gì hơn nữa trong đời à, sống không? Sau một thời gian mình làm trả giò thì khi mà cái bão Pamelan bảy một bảy mươi sáu đó ừ. là mình ngưng lại luôn, tại vì cái cái nhà đó nó bị sập, ừ. nó sập nè, nhà nó sập nó đó thì mình đang có bầu nữa, có bầu cái cô đó cũng đến đi tham cái xong sáng sớm mà cái sáng sớm tờ báo uh, Pacific Daily đi đi phỏng vấn mình không phải phỏng vấn mà chụp cái hình đang đứng lai ngắp ở chỗ cái chỗ cái Cura House đó thì mình đứng đưa cái bụng bự một bự hỏi cái hỏi cái ông nó hỏi chứ When you do đây đấy là anytime cái chỉ nói vậy thôi thì ngày mai lại 
mình chỉ nói gì chứ mình cũng đâu biết nói gì thì cái đường cái line up với chẳng hạn mấy kia bằng mấy mấy trăm người đó nhưng mà ngược thấy mình có bầu thì mình đứng vậy thôi đứng kênh 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 được rồi ngày mai lại cái có người đi kiếm mình mà không có địa chỉ đâu nữa cái đi kiếm hỏi chứ hôm qua mày chụp hình cái bà này mày có hỏi bà ở đâu không nghe hỏi bà ở đâu chỗ nào vậy đó thì nói tôi không có nhà tôi chỉ ở tạm cái bà nè cái cái khu ở chỗ đó thì cái cậu này cũng vậy cái cậu chụp hình cậu xuống dưới a sang cậu mới nói ai có biết cái bà này không nghe bà ai có biết cái hình cái bà này bà này ở đâu không thì mới mấy người nào không biết đâu nó đi lại chỗ ra khu nhà thờ hỏi chắc có lẽ người ta biết thì lại nhà thờ hỏi ông cha thì ông cha nói thôi không biết cái nói nói hỏi tôi gặp mà tại vì grow housing là muốn cho bà nhà mà bây giờ muốn tìm bà mình rất là ngạc nhiên hơn hơi cái ông xã về kêu đấy bà có tin không nhờ cái tờ báo đưa cái bụng bự của bà thì bây giờ người ta đang kiếm bà cho bà nhà ở thì cho mình cái chìa khóa đi đi lên để ông xã lên đó lấy thì lên lại chỗ Pacific Car đó nhà hai phòng mình mừng thì mừng mừng hết lớn luôn cái xong sinh sinh em bé nó bị trục rạc thì nó bị nó hai mẹ con đều bị nhiễm mít thiếu 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 máu trời yeah, cái xong cái ông mình không biên tên mà mình quên cái ông cùng anh đó ở trong Anderson đó cái 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 Arduco cái cái cậu này cứ cứ tới tìm mình theo theo, theo cái viết vô nữa viết vô nữa cái cái Arduco. ông này mang cái cái vợ chồng người ta chỉ có một cái generator thôi không có điện không có điện cũng cả gần cả tháng trời ông mang tới ông cho để cho em bé nó nằm ở trong cái lúc đó mình không có nhà thương dột nát hết tùm lum tầm la nhà thương thành thử họ mang cái cho mình đi về nhà nhà nó sạch sẽ hơn xong rồi không mang cái máy vô ông tự ông gắn vô ông gắn tủ lạnh ông gắn quạt đồ này kia cho mấy đứa nhỏ rồi ông nhìn thấy mấy đứa nhỏ nha lại đồ ăn lúc đó ăn không hết luôn bà con cái tới rần 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 nhà dạ, cho thế chị rồi sau đây tiếp tục sao ạ sau khi sang cho sau sinh sang cháu xong xuôi rồi thì mình họ cho mình nhà lớn hơn chút xíu nữa thấy yeah. là ok bây giờ cái nhà này quá nhỏ cho mình nhà lớn thì mình thấy vậy thôi bây giờ là có phải sinh cháu lớn rồi cũng cả gần cả sáu cái tháng mình có thể mình đi làm được mà bây giờ đi làm gì mình nghĩ vậy cái cái đi lên khỏi cái ông thống đốc mà cái lúc mà ông thấy khe người Việt Nam mình nó phải vợ dễ thương lắm cái lên mới nói sơ ai nít hốt What can I do? I want to do something. Ông hỏi cho mày có muốn làm gì? Nó tôi muốn làm gì là better, better. Yeah. Tôi muốn make lots of money. Cái ông nói, ông giờ ông nói, trời, tay chân mặt mày như vậy mà đi làm gì? Cái này, cái cái ông này ông làm ở agriculture trên Frank Organ. Thì bây giờ ông đã chết rồi. Ông có đứa con cũng là senator Frank Organ. Cái ông nói mày muốn đi tàu, đi đi đi. Ông bỏ lên xe ông chạy vòng vô mấy cái farm á cái nói bây giờ nếu mà tôi đi học thì 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 tôi có được lương không không ok thì cho mới cho mình đi học về cái uh, agriculture yeah. à, đi học đâu 6 tháng cái uh, đi lên nói mà ông này tôi giờ tôi muốn đi ra làm farm mà ông này what <cười> you kidding me tôi nói tôi nói thiệt tôi không có giỡn đâu yeah. cái ông nói hot job tôi nói mà tôi muốn nói bây giờ mày đi làm thì ở đây tao trả mày tám trăm đồng một tháng 800 đồng không có đủ cho con tôi đi học mà cũng không có đủ tôi muốn đi làm more money ông nói giờ biết few finger how can you go work tôi nói tôi làm được tôi nghĩ tôi làm được cái ông nói ok dẫn mình đi lên thì gần rất là gần nhà mình thì ông dẫn đi ra um, không phải mình bà muốn khu nào thì mình nói cái khu nào mà gần nhà tôi tôi ở bay ra đâu ông nghĩ cái khu nào gần nhất ông nói ok cái chỗ này là của đi đi nhưng mà nó đang list bốn chục đồng một năm ông ta chở mày đi, ông chở vô, mình thấy mình cũng có lý nhà mình cũng gần, mà cái khu đó nó không có cây bự, đó. cây có nhỏ nó ok, tôi hỏi bao nhiêu, 10 10 mẫu, nói giống như là mình nói giống như là chúa chứ muốn mình chứ mình không chưa có từng trồng một cái cây chưa làm sao chỉ có đi học rồi biết một chút ít vậy thôi chứ đâu có đâu có từ chưa có từng trồng, mình cứ lấy đại lấy đại rồi cái nói nhưng mà tôi tôi muốn nhưng mà ông thấy hốt tôi cái đi lại ông thống đốc nữa ừ. ông cho ông tôi cái bàn, ông không? Rồi đó. Ừ. ông cho tôi cái bàn này nhưng ừ. bây giờ tôi muốn có cái bàn này giờ tôi muốn làm ra tiền ừ. thì làm sao tôi làm ông ấy you think you can do it tôi tôi nghĩ tôi làm được nhưng mà tôi cần sự giúp đỡ của ông và ông chỉ ông và chỉ có ông Frank Hagen cái hai ông nhìn nhau cười cái ok 
khi mà mà ra rồi cái ở trên áo cái cao chưa cho bộ đổ sờ xuống hết đổ, bộ đổ sờ hết rồi hỏi giờ làm gì hết ông nói là cần về bỏ ống vô nó không có tiền từ từ cái mua cái xa lắm nha mình phải bỏ mấy cái ống vô đằng cắn nước đằng yeah, cái đó hả dạ phải có ông nói ok ở trên đó nó có đầy đủ hết á bây giờ ta cho mày cái miếng giấy mày fill up mày borrow make sure you pay back là mình ok fill up hết rồi trên đó bỏ xuống ha rồi dẫn vô cái nhà kho đó là bao nhiêu hộp cải bao nhiêu ký lô đó. bao nhiêu hổ hộp cải bao nhiêu củ hành bao nhiêu cho mượn hết rồi cho người xuống cũng như điều khiển ông nói bây giờ làm cái này là temporary thôi nhưng mà tao cho mày là làm cho mày cái cái giấy mày đi qua bên uh, farmer home loan đó mà mượn tiền sau so mày you buy your own tractor and then you get you borrow money cái tiền đó là bán cho mấy người uh, work from Philippines cơ rồi mình nhờ cái tiền đó là mình mượn được 35 mươi ngàn rồi cái là bán cho mấy người năm người farmer từ bên phi chẳng làm gì hết chỉ chỉ ra hái rồi này kia thôi tại vì ừ. người ta là ta mấy người phi nó ông cao chưa nó biết cách làm hết yeah, yeah. Yeah. thì nhờ đó là cứ lên 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 thôi yeah. 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 thế chị chị trồng cái gì à à trồng à, lần đầu, đầu tiên qua thì mình trồng um, cái gì à um, hành cải mà cả, giống như củ cải của mình á củ cải thay vì mình bên bên Việt Nam mình mình trồng mình lo cái củ cải để mình bán củ cải mà bên đây á, là bán cái củ cải nó cỡ phẳng này thôi yeah. luôn cái lá nó cần họ lấy người đại hàng họ cần ăn cái củ nhỏ và làm cái lá họ làm kim chi đó yeah. bán rất đắt mình đâu có ngờ mình đem mình bỏ bó về bán tỷ nó nó nhiều quá cái mình tỉa đi tỉa yeah. ra rồi mình bó là mình đem đi chợ trời bán giống như chị tính vậy đó bữa sau người ta không mua nhiều quá vậy rồi còn hành sao họ mua nhiều quá thế gì mình dần trồng thêm nữa rồi cả xe biết cấp cũng đủ bán nữa rồi mấy cái nhà hàng nó lại nó chưa bán chứ chưa chưa đi liễu bên trên mình vậy cái là đi liễu bắt đầu thay vì hồi xưa bán bằng bó gì mười giờ bán lại bằng bán lại bằng phao giống như là năm chục cent phao thì nó 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 nhiều hơn vậy đó yeah. Yeah, rồi cái làm vậy thì cái bắt đầu là cũng mười lăm năm đó như vậy chị làm như vậy chị có mua được nhà cửa hay tạo được cái gì không? Nhà yeah. yeah, cũng tạo được nhà nhà cửa cũng tạo được yeah. rồi um, um, lúc sau mà bên Việt Nam mở thì mình lại mang tiền đó yeah. Yeah. đem vào đem đem vàng ở bên đây đem từ trong đó ra ba trăm mấy chục lượng vàng thì mà khi Việt Nam mở vàng mình cũng không có xài nhiều đó mình mang trở vô mua đất mua nhà mua cửa bên Việt Nam vậy thì chắc đời sống vững vàng lắm chị hả? Dạ thì, thì hiện tại thì hiện tại thì vững vàng như có có thời gian làm ông xã cũng phá cả phá sản nhiều lắm. Dạ. Dạ phá sản cũng không phá sản cũng cả chục năm trước khi ông chết. Dạ. Dạ. Ông dính vào cái việc vấn đề gì vậy? À, nhà cái, văn cái, kêu play, uh, cái mà hút cơm mà xin hay gì bao? Ồ ồ. Tức là cờ bạc, ừ, game linh. Nhà game linh trong mấy cái mặt xin đó, ông bảo chị ạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ rồi ông xã chỉ mất vì bệnh gì? Ờ, à, ông bị âm môi nha. Ờ. Cảm thương thẳng. Dạ vâng. Sau đó thì khi nghe nó có giao chị có mở nhà hàng hết rồi. Có, mình có mở cái nhà mới, mới đầu đó. Nếu mà nói là mình làm đủ nghề thì rất rất là rất được đủ nghề. Mình đã um, làm farm xong xuôi rồi là muốn thấy farm cực quá. Cũng vẫn còn kiếp cái farm thì mình ra mình mở bán tiệm bán quần áo yeah. xong bán quần áo thì cũng không kiếm kiếm ăn được cái farm mấy mồm nó này dẹp cái xong cái order bàn ghế bên việt nam qua bán 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 trong vòng năm sáu thế cũng hỏi ôi quá đồ đạc cái chùi hoài mệt quá nó dẹp yeah. dẹp cái xong cái ra mở nhà hàng yeah. nhà mở nhà hàng mở nhà hàng mở cái grocery store yeah. Yeah. cứ làm vậy rồi cái mở xuống tung minh mở cái gift shop yeah. rồi mở cái xong xuôi mấy nhà hàng xong thích cực có cái trên nay club nha thế chị làm nhiều người như vậy thì các cháu làm sao các cháu có đi học được à, như... không cho các cháu dự đâu mình mướn người làm chứ không, không có cho làm. các cháu không có cái không có cho các cháu chỉ có cái một cô mà cô giáo đó là cổ phụ mình đó. cái cô mà bị bắn chết đó là cái cô đó Nhà. không có thích đi học ra được đi làm đi cô làm cô giáo một thời gian là không thích ở nhà phụ mẹ tại vì thấy làm với mẹ nhiều tiền hơn. Dạ. Yeah. Yeah. 
Việt Nam giờ mình cũng trả một tháng cho 3 ngàn xong rồi trực tiếp chị cổ giữ mình cổ thôi thì cổ thấy cổ sorry làm đi làm một cô giáo và một cô mình về thì nhiều tiền mà sung sướng hơn Cái vụ mà cháu bị bánh như thế nào chị có thể kể cho biết không? À, cháu thì có bằng trai mà cái ông này thì ông khách chỉ chỉ mời mọi loại chừng bằng chưa tới 1 tháng rồi ông hang rồi thì có một bữa đó thì cô ông nói là tôi sẽ cưới cô thì con gái mình mới mình nghe rất là rõ mình mới tức cười nó cầm cái microphone nó mới nói là nếu mà ông cưới mà nó nói là bằng tiếng phi nó nói nếu mà ông cưới tôi á thì tôi kêu bằng ông là ông ngoại mà má tôi sẽ kêu ông bằng ba thì ông mới đặt cái tay cái một cái con thừa cái mạnh này ông nói là tao không bao giờ trở lại đây nữa đó là ngày thứ năm thì thôi rồi xong rồi ngày thứ bảy tới là khi cỡ là 11 mấy ông đi trở vô là đi thẳng lời cháu nó yeah. đi đi thẳng lại thì ông dẫn một người nữa đi ngang với ông thì ta tưởng nó ông lên để ông đi nhảy đầm thì ông đi ngang cô trai ông ông giúp cái súng ra bắn yeah. không có một lời cũng như là không có nói mà tại giờ gia đình có ông có có bị bắt có đưa vâng, ông thì các khách cưới đó là yeah. bắt ông tại đè ông tại chỗ đó yeah. Dạ, bắt tại chỗ rồi Ông có tài sản để đền bù à, cho gia đình? Tài sản không? thì không có, ông chỉ có một căn nhà mà trả nợ cũng chưa hết Dạ Thì cái căn nhà đó trị giá cũng có trăm mấy chục ngàn thôi Dạ Mà cái hai bên, hai người ông phải đền một Cái cậu kia cũng có ba đứa con ừ. Con gái mình cũng có ba đứa con Thì khi mà chia ra thì quý, mấy đứa nhỏ thì có mấy ngàn thôi Dạ mà, mà cái cậu đó cũng chết vì ông bắn Cũng chết trong dạng ông bắn Dạ Tức là trong cái ba lúc đó là có hai người ông bắn chết. Dạ, chết Ông ta là người gì ạ? Người Phi Người Phi Chứ không phải là người... người... Không, người Phi Người Phi Người ở đây nó không có bắn Nó dạ. đánh người qua ở đây nó không có bắn Người nó đánh, nó hay đánh này kia nó Lấy giống như là bass, bass ball này kia nó đập Hay là nó chai rồi nó đập chứ nó không là đánh lộn này chứ không có giết người Đánh lộn này không có giết người Người dạ. Phi đó là ấy đâu là chơi súng người phi đó là người ta cũng qua đây ông này là nghe nói là hồi xưa ông bên phi ông là luật sư yeah. thành thử cái 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 ký này đã kéo dài 5 năm mới xong yeah. kéo dài năm xong ông cũng ông cũng phay ông làm cũng như đủ, đủ thứ trò và đủ cách đó. ông làm ra tới đó xong cái ông ông chỉ lên ông nói tôi ông nói xin bà tòa phải ngưng cái bữa nay cái cuộc làm gì đã xử lại tôi không có bằng lòng ông luật sư này mm. rồi cái một rồi bữa thì ra cái là ông ông nói ông có phi quý tự nhiên cái bắt đầu ông gục xuống bàn cái người ta phải rush ông tu hốt cái thì phải ngưng lại ông làm vậy năm năm ừ. mà rồi ông có bị tù không có hai chục năm hai chục năm dạ vâng chị có khi mà đi trải qua những cái khổ đau như vậy thì chị có thể uh, chia sẻ cho biết là một người mẹ sang bên này coi như xoay chuyển đủ thứ để nuôi gia đình như vậy mà rơi về trường hợp như vậy thì chị cái cảm nghĩ là cái cái đau khổ của chị nó như thế nào? Mình nếu mà nói một bầy con cái cô đó là mình thương nhất, con, con đầu lòng là mình cưng nhiều nhất. Bên Việt Nam mình trải qua giống như là hồi mẫu thân 68 đó, thì lúc mà Tết mình từ ở bên bà quẹo ở chỗ hãng gòn bạch tuyết đó mà mình ẩm cháo chạy xuống tới ngã tư bảy hiền khi mình xuống tới bảy tư bảy hiền đó, thì mình lại không có cháo trong tay mình mà mình lại có ẩm một đứa bé khác mà tới xong rồi có chiều lại thì um, hãng hồng thập tự cho mình biết là có tìm một đứa bé thì nó nói mẹ nó tên đó thì mình nhận được con mình trở lại nó không chết ha. rồi thêm một lần pháo kích nữa cũng cũng qua cái môn đó mùa hè đó bị pháo kích nhà sập xuống mình thì bị thương nên mình bị thương cái mặt cũng vẫn còn bị thương đấy con mình nó ra máu me hết thì người ta hỏi cho mẹ đâu nó nói mẹ ở vũng tàu với bà ngoại mà thật ra mình nằm ở đó mà nó cũng không chết hai lần nó không chết mà khi mà qua đây nghĩa nó cùng một cái cháu chết rất là đau khổ nhất là cháu chết để là mình ba đứa bé với đứa lớn nhất thì lúc đó 16 tuổi đứa nhỏ nhất mới có một tuổi Mà bây giờ chị tiếp tục nuôi các cháu hay sao? Nhưng bây giờ tiếp tục nuôi các cháu thì bữa nay thì mình cũng như là mọi chuyện đã qua rồi thì bây giờ tiếp tục nuôi cháu bữa nay cháu cũng được 8 tuổi cũng ngoan ngoãn dễ thương ừ. bây giờ thì 
từ ngày con gái mình mất mình không biết là mình nghĩ là chúa cho yeah. cứ đi lục đục mua mấy cái nhà cũ rồi yeah. sửa lại sửa lại rồi cái đi mua rồi cái... một cái thì cũng như bằng bán rẻ thì cho nó bán nhanh hơn thì lời lời được vài chục ngàn 15 17 ngàn đó chẳng hạn giá nào cũng được bán hết là có người ta cứ trả thì cứ bán rồi trời khiến giờ thì mới không tới bữa nay thì mình cũng được từ mình tá từ 2000 2005 ừ. mà tới bữa nay thì bữa nay mình được 14 căn ừ. Ừ. Chị cháu lớn nhất của chị bây giờ hôm nay ra đại học đại học chưa hay là còn đi học à, mấy cháu thì mấy cháu chưa ra đại học mà, mà mấy cô này thì cứ uh, thích làm giống như business uh, accounting rồi một cô thì medical billing giống vậy thôi chứ à. không có bác sĩ kỹ sư gì hết nhưng mà à. nó tự túc cái con à. mình thì nó rất ngoan không có làm phiền mẹ gì hết cũng nghề nghiệp như vậy accounting này kia cũng là, yeah, đó là nó, tốt lắm rồi nó nói tại con nó cứ nói vậy là mẹ con không có take over con không có thể nào mà uh, follow mẹ hết á cái gì làm một không có biết mình là ai hết trơn á làm cái gì mà seven days a week I'm not gonna follow you no way à, những người, làm một tuần lễ năm ngày thôi à, những cái người cháu của chị giờ gọi chị là mẹ à không nó cũng biết nó biết mình là bà ngoại nó không biết bà ngoại không có kêu mẹ nó biết bà ngoại nó kêu gì út nó là mẹ mà nó kêu mình bà ngoại nó kêu mấy gì hết nó có là sáu gì thì nó cứ kêu mấy gì bằng má mi hết má mi lan má mi lon má mi ly vậy đó tức là chị cũng gánh vác là chính như chị cũng có những người em chia sẻ với chị à, em mình thì có hai cậu con trai bên Việt Nam nhưng mà nói chắc có lẽ tại mình giỏi quá thành thử là hai cậu đó thì chỉ biết xài tiền thôi <cười> <cười> đưa vô làm bao nhiêu đất đai mua mua được 12 mẫu đất 12 mẫu đất thì trồng có cây trái rồi này kia thì ngược lại làm nó bán từ từ hết trơn à bán từ từ cậu mới bán từ từ hả Thưa chị thì cuộc đời chị cũng trải qua rất nhiều Bây giờ thì chị cảm thấy lúc thời gian này là tương đối yên ổn Và chị cảm thấy nó nhẹ nhàng nhất phải không? không bây giờ thì cũng như là tạm yên Bây giờ mình thấy là cũng như mình nhìn lên á Thì mình sẽ thua rất nhiều người Mà mình nhìn xuống mình thấy mình hơn rất nhiều người Tức là mình cũng mỗi ngày sáng và tối và Hoặc là đi trong xe thì mình vẫn cảm ơn Chúa thôi Và cảm ơn thần ở đầu quan này Cũng như là ngày mình qua đây thì mình tay tay không mà nhiều người thì rất là giàu hơn mình rất nhiều nhưng mà đối với mình mình thấy giờ cũng là hạnh diện lắm rồi ừ. chúa cho chứ không phải là mình nghĩ chúa cho chứ không phải mình muốn mà được đâu nha ừ. yeah. ừ. đó đó thấy mình thưa chị thầy 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 lý do gì hoặc là cái cái gì cái cái động lực nào mà giúp cho chị trải qua tất cả những điều đó mà sống sót như ngày hôm nay cuộc đời mình nếu mà nói ra thì rất là cay đắng lớn lên thì không có không có cha mẹ thì đến bài đến bạc bỏ bê rồi xong rồi bắt mình gã ép đó, cho rồi xong mình, mình bỏ mình bỏ đi lúc đó mình cũng có đứa con gái đầu đi cái cô mà mất đó. cô đó là con riêng gã ép là gã cho ai gã cho cũng như là bạn với bạn xong rồi mình không có biết cái cậu kia là ai hai người này. má mình là má mình với bà gà kia là bạn xong gã gã rồi mình không biết vì bên kia giàu có vì sao đâu có phải cậu ta nghèo mà gia đình nó không phải nếu mà nói thì nói mình à chuyện qua rồi thì mình nói gia đình rất là ở cái đường Bùi Thị Sưng mà cổng số 2 mà kia nói là tám bò sáu nghé là cái câu đó là gia trong gia đình bên chồng đó là cũng như là tay to mặt lớn đó. mẹ mình má, mẹ má, má mình với cái bà già chồng đó là bạn rồi hứa hẹn với nhau hồi đời nào mình cũng chẳng biết rồi cái, cái lớn lên mình mình cũng người cũng có người yêu đàng hoàng lớn lên cũng có người thương đàng hoàng Yeah. cậu đó là cũng bác sĩ mà hai đứa không thành nhau yeah. tại vì má bắt gã rồi yeah. gã như bây giờ sao chị đánh đập với chị chị ấy sao không bị gì à, gã nhau thì mình mà lúc mà đám cưới thì hai ngày đầu thì không có ông chồng mà có khi làm đám cưới thôi 
và ngày thứ ba thì anh đâu ở ngoài về thấy tóc tay dài mình mẩy thì thúi dài bút rồi thúi thì đem về cái xong thì bắt đầu lần đầu tiên đám cưới đó, thì mình với ổng không có không có gì mình cứ ngồi mình quấn cái khăn mình nghe vậy đó thì ổng bảy ngày sau thì ổng đi nhưng mà 6 tháng sau ổng về đó cái lúc đó là ổng hung hăng rồi giống gia đình của ổng đó là rất là hồ đồ á rồi mình làm dâu mình cứ về khóc với mẹ mẹ ơi mẹ con không được không thấy không bây giờ đã gã rồi thì cũng phải ráng chịu người ta nhớ làm gì người ta thương phải làm cho người ta thương con phải sáng sớm như vậy con hầu hạ cơm nước mà năm cô em chồng năm cô em chồng năm cậu một con trai 10 người tất cả mà phải giặt đồ phải mang đồ ra ngoài bóng tên mà ngồi giặt cái tay chân mình lỡ hết rồi bắt nước gánh nước đi về nhà ngồi gánh à, ấy thì đâu có biết gánh nước đâu mà nhỏ lớn đâu có biết để cái cái gồng gánh mà lên dai mà gánh mà đâu có tiền mướn người ta rồi mình cũng ráng ở ở cái khi, khi có bầu cái sinh được cháu bé mình hết chịu nổi không chịu nổi nữa. không có đồng bạc chính trong tay không có làm gì được đi ra làm thì nó đi đâu cũng không được đó. ghen tương rồi bắt mình ở trong nhà thì mấy cô em chồng cứ cho tiền cho giống như hai chục mười đồng thì tiền đủ mua bánh cho em bé ăn thôi chứ mình đâu có được làm gì nữa ngày tết tết đứng vậy nói với mà chạy ra ngoài chợ đó nói với bà mở mở là mở cho con ít tiền con đi xe bus con hỏi con đi con làm gì con có hai con đường một là con với bé nga con, con với bé nga sẽ nhảy xuống cầu bình lợi chết hai á là con tự giận còn điều thứ ba là mở phải cho con một số tiền là con con đi khỏi cái gia đình là con không chịu, chịu nổi nữa cho con trong đây con bận hai cái quần là con bận hai cái áo nè em bé cũng bận hai cái quần hai cái áo rồi nó có cái áo, áo lạnh con cũng có cái áo lạnh mà mở không cho tiền con đi là con, con hai mẹ con sẽ đi chết sẽ chết chứ không có thể nào ở cái nhà đó một ngày một bữa nào em nói nước mình nói hai nước mắt mình rưng luôn bà mở phải gõ cái cái chợ thái bình mà mới gõ cái tiệm vàng lấy cho một cái sâu vàng cũng cả cỡ lường vậy khi một đống tiền là con con làm ơn đi đừng bao giờ chết mẹ con có mình con đi rồi cho mở biết con đâu rồi mà sẽ gọi tiền cho con mà mẹ sẽ lo cho con con cứ đi ra khỏi đi 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 thì bà mở mình là người cho mình tiền đi trốn đi trốn đi rồi cái đi từ đó mình đi trở dũng ra dũng tàu ra dũng tàu thì gặp cái cũng như là không biết nói ngồi bảy sao vậy ngồi con thì nó chơi mẹ đánh đùng đưa đùng đưa thì gặp cái cấp cái, cái, cái ông đó ngồi hổ hổ tóc mình dài nó ngồi trên cục đá ông ấy trời mặt mày đẹp như vậy chồng chết hay là chồng bỏ mấy bà cứ cười lên Đây, nước khóc mà cười này dạ không phải chồng chết mà không phải chồng bỏ nữa mà em bỏ chồng cái ông, ông đi rồi à, em nói gì vậy nói vậy cái ông đi ông hỏi chứ anh đi ra phố mua đồ thì ông đi với một cái cô nữa anh mua đồ ăn cần gì không nói vậy không ông mang về ông lấy mua cho nó mấy cái xuồng rồi ổng mua nước mua đồ chơi cho em bé thấy cho bánh mì ổng nói ăn đi ăn đi để đừng có khóc nữa nếu mà mình bỏ người ta là không có gì phải khóc à, nếu người ta bỏ mình thì mình khóc nếu mà nó chết mình khóc còn mình bỏ người ta mình thì phải cười chứ ổng bắt tức cười ổng nói vậy cái ổng đi lại gốc ổng với bà đi đâu một hồi mấy tiếng hồn ra ổng mới hỏi chứ muốn đi về phố không thì anh chở hay không có người ổng hỏi là chở em em về À, này ông mới thấy chứ cái, cái, cái cô này coi ông mới nói là anh ở ở Sài Gòn đó à, nếu mà cần thì cứ kêu kêu điện thoại rồi ờ à, cái ông biên mấy nhưng mà đừng nếu mà các bạn nào trả lời đừng có nói là cái cô đừng có nói gì cái cô này hết nha cô này chỉ đào với anh thôi nha à, cái hai ba bữa nghỉ sao nghỉ thôi cái mấy kêu thấy cô đi coi trong đó là ông là on cái xây dựng thì ông on cái tiệm vàng thương trung tính Ừ. ông có nhiều việc làm chắc có lẽ bây giờ mình kêu ổng thì ổng có thể ổng hốt mình cái kêu ổng là kêu ổng trong sáng uh, sớm bên ổng nói sáng mai ổng xuống kêu ổng bữa nay là ngày mai hai vợ chồng để ra rước ừ. rước mẹ con về về cái ra cho nên tiệm vàng trương minh giảng bán vàng ừ. cái bán vàng thấy ông xã tưởng sao mình đứng bán vàng thấy ông xã ông ổng chở cô nào đó đứng ngay trước tiệm vàng em không có nói thừa nữa. em đứng nhà nào trời ơi nín thở luôn mà kêu cái người cái phụ không ấy đáy trong quần luôn mà bệnh nguyên bộ đồ dài đáy đáy trong quần luôn đáy xuống vậy đó á khẩu luôn không có nói được sợ sợ cái bằng chưa từng thấy sợ sợ không cái bằng sợ em nói không biết cách tật tả mà đi qua đây mà em cũng chưa có sợ cái cảnh bữa đó em sợ 
xong cái ổng ở trong có cái phòng nhỏ vậy nè cái ổng chạy ra nước chạy từ từ chảy vô không khỏi cái gì nè nói vậy đó chỉ ổng cái ổng thấy cái mặt mình rồi ổng nói vậy. cái ổng nắm một hiệp vô trong cái phòng cái không hỏi cái chuyện gì nói thằng chồng của em nó đứng ngay ngoài trước tiệm kìa ông nói được rồi ngày mai thì về mới nói với bà bà chị em có thà em bán buôn vật liệu xây cất ở nhà em làm cái bao nó làm cái cái dáng mấy cái bao vô xi măng nhưng mà em không đi lên tiệm nữa mà nói thôi em lên đó em làm người mẫu bán đất đất thành hai đó em bán đất đất cứ em đeo cái gì là ta mua cái nấy em phải lên trên đó nói, em không có dám lên bà dẫn ra tiệm tóc dài thiệt dài bà cắt quăng quăng lên bỏ không có bỏ miếng son phấn về bắt đầu bỏ son phấn vô rồi sơn móng tay làm rồi rồi cũng đi ra bán mấy lần gặp mà ông không nhìn ra nữa mình nhờ cái ông anh bà chị đó mày mới gặp ông xã này tại vì người ta có, ông anh bà chị đó có cô em làm trong phi trường đó ừ. thì mới mang ông về tiệc đó mày mới nhờ nó nhờ ừ. đó mới gặp ông xã à, qua những qua đỡ đau khổ thế thì chị có một cái câu khuyên gì cho những giới trẻ mà nếu họ gặp những cái trường hợp khổ đau tương tự như chị thì lấy cái gì để họ vươn lên chị cứ à, mình nghĩ cứ à, lúc nào quá cơn mưa thì trời lại sáng thì tất nhiên mình cứ cúi đầu mình thấy cầu nguyện là một tốt nhất cầu nguyện <cười> chúa thử thách mình thôi yeah. Yeah. cái mình thấy như cái cầu nguyện giống như qua cái cơn qua cơn mưa trời lại sáng thì tất nhiên giống như mình đã bao nhiêu năm làm ăn rất là nhiều tiền mình làm ở đây làm cái farm đó có phải cái có kể một cái cái ba mẫu dưa hấu mình trồng khi mà ba tháng đó, 100 là 110 ngày khi mình hái ra đó mình bán đó, 60 mấy 70 ngàn bán như vậy đó tiền không nhưng mà ngược lại lại có một chồng phá sản làm rất ra tiền còn đem đi giờ trời bán ở ngoài trước ngoài kia nó hồi xưa nó có hai cổng ở ngoài trước một cậu một một xe bí cấp ngày sau một xe bí cấp mà khi xe bí cấp về đếm tiền 45 ngàn đồng đô la tiền đồng đồng không bao giờ có thì giờ đếm chỉ bỏ vô thùng nhét trên nhét khi mà cái dịp mà mùa hè đó giao con cái lấy ra cái tiền đó là gold the pass cho tụi nó nó đếm nó sắp được và cái tiền đó là của nó vô ngân hàng mà xong tới trường mẫu bắt đầu ghiền 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 bài ghiền đồ đi las vegas xong ghiền này kia rồi không còn gì hết khi ông chết 94 ông chết đó ông nằm xuống mình không có được tới 5 ngàn đồng trong ngân hàng mà bảy cái ngân hàng mấy đứa con là mình bỏ tám đứa con mỗi một đứa năm chục ngàn theo được pass còn cái vỏ mà không còn cái ruột còn trong mấy ngân hàng ông rút hết ông xài hết xài láng có hết không còn đó. mà mình khờ lắm nhớ cái cái lượng đi lần đầu tiên mà mua cái uh, theo được pass cho con cái cô đó đem hồi xưa đời xưa người ta còn cái máy đến chữ đem đó. cái n o cái mình không biết cái không có biết cái nào n o gì yeah. cái cô cũng đá cô này mất n cô 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 người phi cô đánh cô cho mình biết n cái ổng này không bà vợ tao bí gì lắm không có được ừ. đi yeah. bà vợ tao không có đi đâu hết bà không có đi đâu very hot to take her out còn này chích put all vậy thôi thành thử ông cái dụng lấy đó mình đó. cái lúc sau này nó nói trời tao đá chứ chân mày tao ra dấu mày chứ nói em đi thì ông đâu có lấy ra được mà mày cứ o thì ông lấy ra hết rồi đi mở chương một và hai vợ chồng và để tên chồng và để chữ n là cả hai người mới lấy được tiền ra còn chị để o là ai lấy ra ông được thành chị ra một bên đó. để chị đi yeah. làm chị đổ vào bên kia thì ông rút ra ông thì đi ông, chơi yeah. rồi cuối cùng là như vậy ok yeah. tới chừng mà mình bỏ vô lúc bán rất rất, rất, rất đặt cái bằng vốn yeah. bán bán mà tiền vô không còn có cái chuyện này để mình nói cái cậu này ha tự nhiên cái loại nói bài bà tôi cần đi chuyên lay để tôi cần 5 ngàn bây giờ nếu mà bà cho con tôi năm ngàn á thì bà 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 lấy cái um, cái cái cá của tôi đang ăn câu với đó cá à, tôi lấy cá nục á bà lấy đó bà bán nếu mà không có thì mùa sau tôi câu cá tôi trả lên bà nhưng mà mấy người ta sẽ giết tôi mà tại vì ông cứ lợi ông hớp ông xã mình làm mấy chiếc tàu rồi này cái mấy bốt mà mấy người này làm để đi chơi chứ không phải câu cá thấy vậy thôi kệ cho nó mượn mình có tiền nhiều mà người ta bị tuyên lai anh đẹp thì mình hớp người ta đưa ông mượn năm ngàn mướn đem xuống cá xong mà cá cứ mút làm cả hai tuần lễ mấy đứa con đem lên bán chỉ có một một xe bán một đồng 75 xe một bao và bán hoài cá nó vô mua bỏ ra 5 ngàn bán vô hai mươi mấy ngàn rồi cá nó vẫn còn đó nó nói mà thét là em đứng ở ngoài tự đây mà xuống chồng đảo mấy bên kia vô nha em phải đứng em để bản nè 
bring your own bag I keep your fish for dinner tại vì cá nó đâu nó nhảy vô nhiều quá mà bán hết hết muốn bán nữa rồi không có thì giờ bán chứ mất mệt quá cái để vậy you bring your own bag về mình cứ chở 10 con nhiều người nói mo mo thì cứ thảy vô đó mà cá đâu nó cứ vớt lên ngoài không hết chị cái em mới kêu cái ông mà bán cá cho em em nói thôi bây giờ uh, tao hết nấp rồi mà con gái tao nó cầm khắp mùa mùa thi ở đứa nào cứ nấy thục mắt hết không có đi bán cá nữa được bây giờ mày cứ go hết you take care you know thôi vô nó vừa nói như cái xong cái tụi em rút đồ đi về trở về nhà cho con cái ngủ rồi này kia nên rút lên có hai có chứ cái xem cái biết cấp không ấy có chút xíu à nó đem về nó nói ra so how come you when you where the you fish cái mình chăm yên but now it's no more fish bán hai mươi mấy ngàn bạc cá yeah. anh tự cái chuyện đó em thấy cũng cũng là mỗi lần làm chuyện tốt thì chuyện tốt sẽ xảy ra cho mình Yeah. Yeah. cá cứ bắt cho người ta mà buổi chiều ở đường vô nhau như vậy bao nhiêu người ta về kẹt xe cảnh sát phải tới mà gác đường dẫn đường vô ra rồi này cái sao mày làm gì mà mày làm too much traffic vậy nó cái cầu đó đi qua con bên lại bên mà cái này người ta cứ đi bộ rồi người ta đậu dốc cầu đó nguy hiểm rất là nguy hiểm cái nó ok nếu mà cảnh sát nói vậy thôi mình dừng nghĩ là không cho không cho nữa yeah. dẹp luôn không cho cho lại đứng cho người ta mà còn bị la nữa nó không không cho nữa. dẹp À, chị có còn muốn chia sẻ gì nữa không? Mà... Để cho anh nói chuyện Vâng, với em cũng xin thay mặt hội cảm ơn chị rất nhiều yeah, Bỏ thì giờ cũng yeah. như là xe những kinh nghiệm của chị Để yeah. cho những người sau này biết những câu chuyện đau khổ cũng như là um, thành công Cũng như lại thất bại với đời sống yên xuống Nhưng mà cuối cùng thì cũng chị cũng có một đời sống yên ổn À, hạnh phúc với cháu với con thì em dạ, cũng... dạ thì hạnh phúc là về con cháu mình đã dẹp cái phúc những cái việc này vì hy vọng là hai năm sau có thể mình sẽ đi qua bển thăm các anh các chị dạ, dạ, mời chị và, và giao cho cháu ngoại cho nó dạ. 10 tuổi nó biết tắm rửa rồi đó là mình dạ. sẽ giao lại cho cô gì nó nuôi rồi mình sẽ đi chơi cũng với dạ. nguyện là phải đi lên lại cái chỗ chúa sanh ra chúa dạ. suffer rồi này mình muốn đi mà chưa dạ. có thì giờ đi không nói nghe không đi được tại vì phải lo con cái dạ. bây giờ dạ. cháu dạ. Đã. nhưng mà hy vọng vài năm nữa sẽ đi được Đã, em cũng mong như thế khi nào sang và rất liền liên lạc với tụi em ghé cho em chơi Đã. Đã, em cảm ơn chị